வெல்கம் ஹாய் ஸ்கூல்ல எப்படி இருந்துச்சு மகிக்கு எப்படி இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சா மகாக்கு ஸ்கூல் எப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு ஏதாவது நடந்துச்சா அப்படியா சூப்பர் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியா சரி இப்ப அடுத்த வேலை என்னது மகாவும் மகியும் டியூஷனுக்கு சூப்பரா டக்குன்னு ரெடி ஆயிட்டு வந்தாச்சு மகா ரொம்ப டயர்டா வந்துட்டு இருக்கா மகாக்கு ரீசார்ஜ் பண்றதுக்கு என்ன தேவை தெரியுமா மகா உனக்கு ரீசார்ஜ் பண்றதுக்கு உங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் என்ன வேணும்னா ஒரு கப் பால் மகி ஓகே ஓகே சோ வாங்க குயிக்கா இவங்களுக்கு ஒரு பெவரேஜ் வந்து செஞ்சிடலாம் வளர்ச்சிக்கு <laughs> ஏன்னா வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து மில்லட்ஸோட டேஸ்ட் வந்து அவ்வளவா பிடிக்காது அதனால வந்து அவங்களோட டயட்ல மில்லட்ஸ வந்து டெய்லி இன்க்ளூட் பண்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் நான் இப்ப வந்து ரீசெண்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிற விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணு மில்லட்ஸ் சாக்லேட் ஹார்லிக்ஸ மகாவோட டயட்ல இன்க்ளூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சோ இது வந்து மெயினா வந்து ஹெல்த்தும் கிடைச்சிடும் அதே மாதிரி இதுல உள்ள அந்த சாக்லேட் பிளேவர் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க நோன் சொல்லவே மாட்டாங்க மில்லட் சாக்லேட் ஹார்லிக்ஸ் வந்து டேஸ்டி மட்டும் கிடையாதுங்க இதுல வந்து நாலு மல்டி மில்லட்டோட பெனிஃபிட்டும் இருக்கு இதுல என்னெல்லாம் மில்லட் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ராகி இருக்கு அதுக்கப்புறம் கம்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் திணை இருக்கு அண்ட் சோளம் இருக்கு ஸோ உங்க குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஹார்லிக்ஸ் கொடுத்துடலாம் இது செய்யறது எவ்வளவு ஈஸி அப்படிங்கிறத இப்ப காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இது பண்றது எவ்வளவு ஈஸினா ஃபர்ஸ்ட் கப் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்மளோட மில்லட் சாக்லேட் ஹார்லிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் வந்து யூஸ்வலாக மில்லட் சாக்லேட் ஹார்லிக்ஸில் ரெண்டு ஹீப்பிங் ஸ்பூன்ஸ் போடுவேன் இதில் உள்ள சாக்லேட் ஃப்ளேவர் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஹாட் மில்க்கை நம்மளோட பவுடரில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட எம்மி மில்லட் சாக்லேட் ஹார்லிக்ஸ் ரெடி தெரியும் ஹாட்டா இருக்கும் பாத்துக்குடி சரியா சரி எனக்கு இது உனக்கு பிடிச்சிருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஆக்சுவலி நமக்கு வந்து அந்த ட்ரிங்க்ல பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு டேஸ்ட் மட்டும் இல்ல அதுல நாலு விதமான மில்லட் ராகி கம்பு சோளம் திணை எல்லாத்தோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் குழந்தைங்களுக்கு கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் ஸோ ஃபுல்லா குடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டியூஷன் நீ போய் படிக்கும் போது உனக்கு வந்து அந்த ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் தென் நிறைவு பெற்றது இப்ப மகாக்கு டியூஷனுக்கு டைம் ஆயாச்சு கிளம்ப போறா நாளைக்கு கொடுத்தேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ குட்டீஸ் வந்து டியூஷன் போயாச்சு நான் இப்போ டின்னர் வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு அம்மா வீட்டுக்கு போய் குட்டியை பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டுருக்கேன் மித்ராவை முடிஞ்ச வரைக்கும் எப்பெல்லாம் தேடுதோ அப்போல்லாம் போய் டக்குன்னு ஒரு விசிட் அடிச்சுட்டு வந்துடுவேன் 
பட் என்ன சொல்ல எப்போவுமே அது நடக்காது டெய்லி நடக்காது ஸோ இன்னைக்கு டின்னரை வந்து ஏர்லியாக முடிச்சிட்டேன்னா லைட்டாக போய் பெத்ராவை பார்த்துட்டு வரலாம் ஸோ நான் வந்து இன்னைக்கு டின்னர் வந்து சிக்கன் சேமியாக தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இது நான் என்னோட ஃப்ரெண்டு ஜஃப்ரின் நான் ஒரு கொஞ்சம் வ்ளாக்ஸ் முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெஸ் பற்றி ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இல்லை ஸோ அங்கே வந்து நான் இது வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து நான் இப்போ அடிக்கடி எங்கள் வீட்லேயும் எல்லாருக்குமே பிடிச்சதுனால அடிக்கடி நான் வந்து இது பண்ணுவேன் குழந்தைங்களுக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் யூஸ்வலாக நீங்கள் சேமியா உப்புமா பண்ணுவீங்கல்ல பட் இது வந்து நம்ம சிக்கன் போட்டு பண்ண போகிறோம் ஸோ அது வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் அடிக்கடி பண்ணுவீங்க இதே ரெசிபி சேமியாவுக்கு பதில் கோதுமை ரவை போட்டும் நான் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க அந்த மெனுவில் அவங்களோட அந்த மெஸ்ஸில் உள்ள மெனுவில் கோதுமை ரவை உப்புமாவும் உண்டு இதே ரெசிபி நீங்கள் சிக்கன் மட்டன் போட்டு பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிப்பியை ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எல்லா திங்ஸையுமே எடுத்து வச்சுட்டேன் இத வந்து இது வந்து ஒரு சின்ன டிப் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் வீட்டில் குக் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து அந்த குக்கிங் இப்போ அந்த டிஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ட் தேவையோ எல்லாத்தையுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த குக்கிங் செஷன் வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக போகும் இது வந்து என்னோடய டிப்பு என்ன மாதிரி நீங்கள் இந்த இண்டிவிஜுவல் பவுலில் வைக்கணும்னு கூட இல்லை பட் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் பக்கத்தில் டப்பா ஓடி நீங்கள் எடுத்து வச்சா கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த குக்கிங் செஷன் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் இல்லாமல் போகும் இந்த பர்டிகுலர் இது அரேஞ்ச் எல்லாமே ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி வைக்கிற இத வந்து மீஸ் ஆன் பிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு பிரெஞ்ச் டேர்ம் மீஸ் ஆன் பிளாஸ் கரெக்டாக தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து எல்லாத்தையும் அந்தந்த இடத்துல எடுத்து நீங்கள் ரெடியாக வச்சுக்கிறதுக்கு பேர் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து சிக்கன் சேமியாக பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ்ன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலி இது வந்து நாட்டுக்கோழி அதனால் நம்ம டைரெக்டாக போட முடியாது நான் அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஏழியாக மத்தியானம் போலையே நான் வந்து குக் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு மஞ்சள் பொடி சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் போட்டு நான் ஒரு நாலஞ்சு விசில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் அப்போ நம்ம டக்குன்னு பண்ணி நீங்க சப்போஸ் ரெகுலர் சிக்கன் பண்றீங்கன்னா நீங்க இந்த வெங்காயம் எல்லாம் வதக்குவீங்கல்ல அது கூட நீங்க சிக்கனையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி மூடி போட்டு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் வேக வச்சா போதும் பட் நாட்டுக்கோழி ப்ரெஷர் குக் பண்ணாம வேகாது அதனாலதான் நான் வந்து ஆல்ரெடி ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஓகே அதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகா தக்காளி ரெண்டு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு பீஸ் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஃப்ரோசன் பீஸ் தான் கருவேப்பில சேமியா சேமியாவை பற்றி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணுன்னு இருந்தேன் இந்த பர்டிகுலர் ரெசிபிக்கு நீங்கள் வந்து சேமியா நார்மல் சேமியா யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது வந்து வறுத்த சேமியா நல்ல வறுத்து கோல்டனாக கிடைக்கும் தெரியுமா பேக்கெட்டில் ரோஸ்டட் சேமியா நான் அதுதான் யூஸ் பண்ணணும் அது ஒரு கப் எடுத்து கருவேப்பில நெய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் உப்பு கொத்தமல்லி பொடி இதுல சோம்பு பட்டை ஜீரகம் ஏலக்காய் அந்த ஐட்டம்லாம் இருக்கு கிராம்பு பேலீஃப் எல்லாம் இதுல வந்து சில்லி பவுடர் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் மஞ்சள் பொடி கரம் மசாலா பவுடர் இருக்கு இது வந்து கொத்தமல்லி கீரை புதினா பொடிசா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து சிக்கன் வந்து வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான் இன்கிரீடியன்ஸ் சோ இப்ப வந்து நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க ஸோ நெய் ஹீட் ஆகும்போதே நம்ம வந்து ஹோல் ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் பாதி நெய் வந்து இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பாதி நெய் இப்போ ஆட் பண்ணுங்க பாதி நெய் நம்ம சேமியா உப்புமா வந்து குக் ஆனதுக்கப்புறம் கடைசி ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ வாசனை வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் ஒரு ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கருவேப்பில் இது கூடயே போட்டுடலாம் அது கொஞ்சம் பொரியட்டும் வெங்காயம் இன்ஸ்டாகிராமுக்கு வந்து ரீல்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் உங்களுக்கு டிங் டிங்னு சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்குது இப்போ இந்த வெங்காயத்து கூடயே பச்சை மிளகா ஸோ இதை வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கிடலாம் ஸோ வெங்காயம் வந்து லைட்டாக ஒரு கலர் வந்து வரணும் அது வரைக்கும் வதக்கிடலாம் ஸோ நம்ம வெங்காயம் வந்து இப்போ லைட்டாக ஒரு கலர் வந்துடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து அடிச்சிருக்கோம்ல அதை ஆட் பண்ணிடலாம்
So first one is Kottamalli Podi. Malli Podi, Manja Podi, Garam Masala, Chilli Powder. Kashmiri Chilli Powder. Uh, in the other one, I have 1, one, 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 one tablespoon Kashmiri Chilli Powder, 1 tablespoon Kottamalli Podi, 1 teaspoon Garam Masala, half teaspoon Manja Podi. So 5 mix and the nail and the spice and the spice and the So, we have masala ready. Now, we will add chicken. Add so, chicken is not a good thing. So, we will add the chicken. We will add the chicken. So, now you can see that it is a little bit of a chicken. 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 It is a little ஒரு அரை கப் இல்லனா கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் கூட நீங்க ऐड பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ எல்லாமே லiquid கணக்கு தான் வரும் இப்போ இதல ஒரு கப் தண்ணி இருக்குனா நீங்க வந்து தேங்காய் பால் ऐड பண்றீங்கனா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு முக்கால் கப் தண்ணி ஊத்திட்டு ஒரு கால் கப் தேங்காய் பால் ஊத்திக்கலாம் நல்ல फ्लेவர் இருக்கும் தேங்காய் பால் வேண்டாம் நினைக்கிறீங்கனா தண்ணி மட்டும் ऐड பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப் ஒரு கப் சேமியாக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி தேவை சோ தண்ணி ஊத்தியாச்சு நல்லா mix பண்ணிருங்க சோ தண்ணி ஊத்தி நல்லா கொதிக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து சேமியா ऐड பண்ண போறோம் அதுக்கு இடையில நான் இங்க வச்சிருக்கிற பட்டாணி ऐड பண்ணிக்கோங்க சோ பட்டாணி வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணா ऐड பண்ணுங்க இல்லட்டி வேண்டாம் அதே மாதிரி கொஞ்சூண்டு புதினா கொத்தமல்லி கீரை வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் ऐड பண்ணிருங்க இப்போ chicken வேக வைக்கும்போது ஆல்ரெடி உப்பு போட்டுர்க்கேன் சோ நம்ம வந்து இந்த இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ऐड பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமா உப்பு வந்து கொஞ்சம் முன்னதா இருக்கணும் ஏனா நம்ம சேமியா ऐड பண்ணுவோம் அதனால அந்த சேமியாவும் உப்பு வந்து அப்சார்ப் பண்ணும் கரெக்ட்டா அதனால டேஸ்ட் பாத்துக்கோங்க கொஞ்சம் முன்ன நிக்கணும் உப்பு அதுக்கு தக்கன அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ऐड பண்ணிக்கோங்க சோ இப்ப பாருங்க நல்ல கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த டைம்ல நம்ம சேமியா வறுத்த சேமியா இங்க பாருங்க நல்ல கோல்டனா வறுத்த சேமியாவை நீங்க ऐड பண்ணனும் இதுக்கு வந்து நார்மல் சேமியா ऐड பண்ணீங்கனா கொளஞ்சு போய்டும் உங்க கிட்ட வறுக்காத சேமியா தான் இருக்குனா நீங்க ஒரு நெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊத்தி நல்ல வறுத்து எடுத்துருங்க கோல்டன் ஆட் ஓகே சோ இப்போ நல்ல கொதிச்சாச்சு அதுக்கு அப்புறம் நம்ம வச்சிருக்கிற வறுத்த சேமியாவை ऐड பண்ணி நல்ல கிளறி விட்டுருங்க நல்ல கலந்து விட்டுட்டே இனி மூடி போட்டுறலாம் அடுப்பு நல்ல லோ பண்ணிட்டு நம்ம மூடி போட்டுறலாம் சோ மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் லோ फ्लेம்ல কুক ஆகட்டும் அதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு கணிக்கிறேன் சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சேமியா வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் லோ फ्लेம்ல இருந்துச்சு தண்ணி எல்லாமே அப்சார்ப் ஆயிருக்கும் இங்க பாருங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நம்மளோட சேமியா வந்து ফুল தண்ணி எல்லாத்தையும் அப்சார்ப் ஆயிச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நெய்யும் ஊத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொத்தமல்லி கீரை புதினா போட்டுட்டு மூடி வச்சிர போறோம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு மூடி வச்சிட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து இத ஃப்ளஃப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சேமியா உப்புமா அதாவது இந்த chicken சேமியா உதுருதுரா கிடைக்கும் இப்போ நெய் ஊத்திடுங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊத்திக்கோங்க அதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கீரையை மேல போட்டுருங்க போட்டுட்டு நம்ம அடுப்பு அணைச்சிட்டு மூடி வைக்க போறோம் சோ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு இது எப்படி இருக்குன்னு காணிக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்மளோட சேமியா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்க நல்ல ஃப்ளஃபியாக இருக்கும் ரொம்ப கொலையாது ஆனால் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இதுக்கு கூட ரைத்தா வந்து சான்ஸே இல்லாமல் இருக்கும் ஆனியன் ரைத்தா ஓகே குட்டிஸ் டியூஷன் போனதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து குட்டிய பார்க்க வந்தேன் குட்டி தூங்கு வருது நல்ல நானும் அம்மாவும் இடிச்சு விழ பார்த்துட்டோம்
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நைட் ஆயாச்சு அரௌண்ட் டென் ஓ கிளாக் ஆக போகுது ஸோ நாளைக்கு வந்து லீவு தான் அதனால் வந்து இன்றைக்கி லேட்டாக தூங்கினாலும் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு நான் இப்போ வந்து மேலே வந்துட்டேன் எஸ் ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் இது என்ன புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைஜலா லாசனோட புக்கு தான் இது வந்து கிச்சன் நினைக்கிறேன் நைஜலா கிச்சன் நைஜலா கிச்சன் அவங்களோட குக் புக்கை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நான் அப்படி சும்மா கிளான்ஸ் பண்ணுவேன் இது ஒரு ரிலாக்ஸ் மாதிரி எனக்கு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஆனால் அதுக்கிடையில் வந்து மகா மகி வந்து இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கும் சதீஷுக்கும் நைட்டு வந்து மசாஜ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து மகா வந்து ஒரு ஒரு லிஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கா நான் அதை உங்க கூட ஷேர் பண்றேன் உங்கள்கிட்ட காணிக்கிறத அதை எடுத்துட்டு வா மகா ஸோ மகா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற லிஸ்ட் பாருங்க இதை வந்து டெய்லி எடுத்துட்டு வந்து எங்கள்கிட்ட காணிப்பா என்ட்டையும் சதீஷ்டையும் அம்மா அப்பா உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு மகா ஒரு ஒரு எனக்கு பண்ணுவா மகி வந்து ஒரு ஆளுக்கு பண்ணுவோம் இதில் பாருங்கள் பாமுக்கு பத்து ரூபா ஃபுட் மட்டும்னா ட்வெண்ட்டி ஹீலுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபுல் லெக்குனா ஹண்ட்ரட் ஃபுல் பாடினா ஹண்ட்ரட் ஹெட்டுக்குனா இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபுல் பாடினா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படியா அதனால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடா ஹெட்டுனா வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்படி ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு இது டெய்லி நைட்டு வந்து கொண்டு வந்து கேட்பா லாஸ்ட் ஒன் நோ பேக் மசாஜ் இனி எனி ஆஃப் திஸா அது என்னது கைரோ மகி காணி மகி இதே மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கா சரி எங்களுக்கு நாங்க என்ன மசாஜ் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ரெண்டு பேருமே எங்களுக்கு வந்து சோமா மசாஜ் பண்ணுவாங்க கரெக்டா ரெடியா எனக்கு வந்து இன்னைக்கு லெக் மசாஜ் மட்டும் போதும் அப்ப நீ எனக்கு வந்து ஹெட் மசாஜ் பண்ணு ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீ ஹெட் மசாஜ் லெக் மசாஜ் சரி நீ ஃபீட் மசாஜ் எனக்கு இங்க இங்க எனக்கு ஃபுட்ல நின்று நின்று ஒரே வலி ஆ சரி ஓகே இது இது ஃபுட் மசாஜ் ஓகே ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் எல்லாரும் குட் நைட் சொல்லிருங்க